ஆகஸ்ட் முப்பது சர்வதேச காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய தினம் எங்களை பொறுத்தவரை வலுக்கட்டாயமாக அதாவது வழிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவருடைய தினம் அப்படி தான் தமிழ் மக்கள் நாங்கள் இந்த நாளை பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு போர் ஈழப்போர் முடிவுக்கு வந்த பிறகு சரணடைகிறவர்களுக்கு பாதுகாப்பு எதிர்கால நல்வாழ்வு என்று சிங்கள அரசு அதன் இராணுவம் பன்னாட்டு சமூகம் எல்லாம் அறிவித்ததை நம்பி ஏற்று எமது மக்கள் அணியணியாக இராணுவத்திடம் சரணடைந்தார்கள் அதாவது ஐம்பத்தி எட்டாவது படைப்பிரிவினுடைய அன்றைய தளபதி சவேந்திர சில்வா அவருடைய தலைமையில் அவருடைய படையணிக்கு கீழே அதில் மக்களும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளும் அடங்குவர் பச்சிலம் குழந்தைகள் மட்டும் முப்பத்தி ஒம்பது குழந்தைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் யாருடைய நிலை பெ நிலையும் இன்றைய நிலையும் நமக்கு இதுவரை தெரியல போர் முடிந்து பத்து ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு தொடர்ச்சியாக எமது மக்கள் தாய் நிலத்திலும் சரி புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிற பல நாடுகளிலும் சரி பேரணியாக நடந்து சென்று தங்கள் உணர்வை பதிவு செய்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட எங்கள் பிள்ளைகளை எங்கள் உறவுகளை எங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை அதாவது கணவனை இழந்தவர்கள் கணவனை தந்தை இழந்தவர்கள் எங்கள் தந்தை மகனை இழந்த தாய் எங்கள் மகனை கண்டுதாருங்கள் என்று பல முறை கோரிக்கை வைத்து போராடுகிறார் அது இந்த ஆண்டு இந்த நாளில் உலகம் முழுமைக்கும் வாழ்கிற எமது மக்கள் கூடுதலாக அழுத்தம் கொடுக்கும் வாய்ப்பாக இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் இதில் தாய் தமிழீழ மண்ணில் மிகப்பெரிய பேரணியாக எமது மக்கள் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் அதில் அந்த பேரணி வெற்றி பெறும் வாய்ப்பாக தாயக தமிழகத்திலிருந்து நாங்கள் அதற்கு ஆதரவளித்து மேலும் அழுத்தம் கொடுக்கும் வாய்ப்பாக இந்த ஊடகவியலாளர் உங்களை சந்திக்கிறோம் இதில் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதத்தில் போர் முடிவுடன் சரணடைந்தவர்களுடைய பாதுகாப்பு பற்றி அந்த பட்டியலை பாதுகாப்பு கருதி சரணடைந்தவர்களுடைய பட்டியலை வெளியிடுங்கள் என்று ஜனாதிபதி மைத்திரி பால சிறிசேனா அவர்கள்கிட்ட கோரிக்கை வச்சபோது பாதுகாப்பு அமைச்சரவை அமைச்சர் அவை கூட்டத்தில் நான் வந்து உடனடியாக வெளியிடுறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தார் ஆனால் இதுவரை எத்தனை பேர் சரணடைந்தார்கள் அவர்கள் எங்கு தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய இன்றைய உடல்நிலை உடல் தகுதி எந்த அளவு இருக்கிறது எந்த தகவலும் தெரியல ஆனால் அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அங்கே ஜனவரி மாதம் பதினஞ்சாம் நாள் பொங்கல் விழாவிற்கு யாழ் மாவட்டத்துக்கு வருகிற இந்த முதன்மை அமைச்சர் அதாவது தலைமை அமைச்சர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் போரிலே சரணடைந்த யாரும் இப்போது உயிரோடு இல்லை என்று அவர் அவர் பேசுகிறார் அப்படின்னா அவங்க உயிரோடு இல்லை அப்படின்னா எப்படி அவங்க கொல்லப்பட்டாங்க அவர்களுடைய உடல்கள் எங்கே அந்த உடல்களை ஏன் உரியவர்களிடத்தில் ஒப்படைக்கலை எதுக்காக சரணடைந்த மக்கள் சரணடைந்த போர் கைதிகள் விடுதலை புள்ளிகள் எதற்காக கொல்லப்படணும் அதுக்கு ஒரு சர்வதேச நீதி ஒரு விசாரணை எதுவுமே இல்லையா அப்போ பாதுகாப்பு தரம் சரணடைந்தால் பாதுகாப்பு தரம் பாதுகாப்பான வாழ்வு தரம் சொன்னது அப்போ எவ்வளோ பொய்யான வாக்குறுதி இது எதுவுமே தெரியாத ஒரு நிலையில் நம்ம தமிழ் சமூக மக்கள் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிலையில் இன்று வரை வெள்ளை வெண் கடத்தல் திடீர் திடீரென்று காணாமல் அடிக்கப்படுதல் காணாமல் போதல் இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்குது இதை வந்து தமிழின மக்களை அழித்து ஒழிப்பதற்கு சிங்கள இனவாத அரசு இது ஒரு கருவியாக தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தி கொண்டு வருது இந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபரிலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மார்ச்சிலும் மனித உரிமை மன்றத்தில் சிங்கள அரசு நாங்கள் காணாமல் போனவருக்கான அலுவலகம் ஒன்று அமைத்திருக்குங்கிறது பெரிய சாதனையாக பேசுது இப்போ நாம் என்ன கோரிக்கை வைக்கிறோன்னா 
அந்த அலுவலகத்தில் வெறும் சிங்களர்களை மட்டும் உறுப்பினராக வைத்திருப்பது சரியாக இருக்காது ஒரு ஐநா பெருமன்றத்தில் இருந்து அது பன்னாட்டு சமூகத்திலிருந்து யாராவது சிலரை அதில் உறுப்பினர்களாக்கினால் தான் அது நியாயமான ஒரு விசாரணை அது காணாமல் போனவர்களுடைய தகவல் அது தெரிய வர வாய்ப்பு இருக்குது என்ற கோரிக்கையை நம்ம முன் வைக்கிறோம் அவர்களை யாராவது உறுப்பினராக அதில் எனக்கணும்னு பன்னாட்டு சமூகத்துக்கு நம்ம கோரிக்கை வைக்கிறோம் அதே நேரம் அரசாங்கத்தினால் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள அனைவரும் அடங்கிய அந்த பட்டியலை வெளியிடுமாறு சர்வதேச சமூகம் ஸ்ரீலங்கா அரசிற்கு அழுத்தம் கொடுக்கணுங்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்துகிறோம் அதே போலவே சர்வ சரணடைந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அவர்களுடைய அவர்கள் எத்தனை பேர் சரணடைந்தார்கள் அவர்களுடைய இன்றைய நிலை என்ன அவர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா என்ற தகவலையும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் சிங்கள அரசு என்ற அழுத்தத்தை பன்னாட்டு சமூகம் அதாவது சர்வதேச சமூகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் இந்த சந்திப்பின் மூலமாக வலியுறுத்தும் அது வந்து இங்கே பாருங்கள் அது திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு பதிவு பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளையும் நீங்கள் இல்லை இந்த அறுவடைக்கான நாளாக கருதுறீங்க அது விதைப்பதற்கான நாளாக கருதுங்கிறது தான் என்ன நான் படித்த தத்துவத்தில் சிறந்ததுன்னு நான் கருதுகிறேன் நான் விதைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அது முளைத்து கொண்டிருக்குது ஒரு நாள் நீங்கள் நீங்கள் இதே மாதிரி கேள்வி தான் நீங்கள் அவர் இம்ரான் கண்ட்ட முன் வச்சாங்க நீங்கள் என்ன இவ்வளோ பெரிய புகழ்பெற்ற கிரிக்கெட் வீரர் நீங்கள் தோத்து போயிட்டீங்களே என்னுடைய ஓட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னாரு சரியாக இருபது வருஷம் கழித்து பிரதமர் ஆயிட்டார் அப்படி தான் நடக்கும் யாருமே திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிற அவ்வளோ பெரிய இயக்கமே பதினைந்து பத்தொன்பது ஆண்டுகள் களத்தில் இருந்து பிறகு தான் அது தேர்தல் களத்துக்கு வருது இப்போ உடனே கட்சி ஆரம்பிச்சு வர்றதுக்கு நான் ஐம்பது வருஷம் நடித்து எல்லா ரசிகர்களை வச்சு ரசிகர் மன்றத்துக்கு மன்ற ரசிகர்களை தொண்டர்களாக்கி நான் வரல இப்போ கமல் போலவோ ரஜினி போலவோ விஜயகாந்த் போலவோ நான் ரசிகர்களை சந்திக்கல நான் மக்களை தான் சந்தித்தேன் ஒரு சாதாரண மகனால் இவ்வளோ தான் முடியும் அதை நம்ம கொஞ்சம் காலம் எடுத்து கொண்டு போக முடியும் இது ஒரு இது வந்து ஒரு கேவலம் இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது இது வந்து ஒரு ஒரு அவம தேசிய அவமானம் தான் இது 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 நீங்கள் வந்து எதுக்காக நம்ம இந்த பொருளாதார அடிப்படையில் எழுபதுக்கீடு கொடுத்ததை கடுமையாக நம்ம ஏற்றோம்னா இப் இப்படி இவ்வளோ புறையோடி கிடக்கிற இந்த சமூகத்துக்குள்ளே நான் இன்னும் மீட்சியே வர முடியல நான் என் மீண்டு இருந்தே வர முடியல இந்த சூழ்நிலையில் இந்த சாதிய மேலாதிக்கத்தை அப்படியே காப்பாற்றுவது போல் நீங்கள் பொருளாதார அடிப்படையில் இடு முன்னேறிய சாதியினர்னு சொல்லி வகுப்பினர்னு கொடுக்குறீங்க அதை தான் நம்ம அதை கடுமையாக இருக்கிறோம் நீங்கள் இப்போ மதுரையில் ஒரு சத்துணவில் ஒரு அம்மா பணியாற்ற வைக்கிறாங்க அவங்க தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு அம்மா அந்த அம்மா சமைக்கிறத எங்கள் பிள்ளைகள் சாப்பிடாதுன்னு சொல்லி போராடும் போது அறுதி யார் என்ன பண்ணியிருக்கணும் தீண்டாமை வழக்கில் அவ்வளோ பெரிய இதுக்கு படித்தா படி படிக்கலாம் வெளில போடும் அந்த அம்மா தான் வேலை செய்யணும்னு சொல்ல முடியலையே மாவட்ட ஆட்சியர் அந்த அம்மாவை வேறு இடத்துக்கு பணியிட மாற்றிட்டார்ல இப்போ நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ஒருவர் இறந்து போகிறார் அவருடைய உடலை தூக்கிட்டு போகும்போது இன்னொருவர் ஒரு பாதை அந்த பாதையை வழிவிட மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ மாவட்ட ஆட்சியரும் காவல்துறை அதிகாரிகளும் போய் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நாங்கள் நிற்கிறனி எடுத்துகிட்டு போ எவன் எவன் நான் நிற்கிற அவ்வளோ தூக்கி உள்ளே போடுறான்னா அது அது அந்த அந்த இது அடங்கும் அச்சம் வரும் அப்படி இல்லை மாற்று பாதைகள் கொண்டு போங்கன்னு தான் சொன்னாங்களே ஒழிய அப்போ அரசு அதிகாரமே இந்த தீண்டாமை அங்கீகரிக்கும் ஏன்னா சாதிய வாக்கு அப்போ அது எப்படி ஒழியும் இது ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வர்றவங்க தான் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அதை தான் சொல்கிறான்ல அரசியல்வாதிகளை போதும் அடுத்த தேர்தலை பற்றி தான் சிந்திப்பாங்க தலைவர்கள் தான் அடுத்த தலைமுறை பற்றி சிந்திப்பாங்க அடுத்த தலைமுறை பற்றி சிந்திக்கிற தலைவன் வரும்போது தான் இது நொறுங்கி விழும் இல்லைன்னா இந்த சாதிய வாக்குக்காக அந்த ஆயோ அப்படி நடந்துட்டு அந்த சாதி வாக்கு போகாது அப்போ இந்த சாதி வரலாம் அந்த சாதி கட்சிக்கார தலைவரை கூட வச்சு ரெண்டு சீட்டை கொடுத்தா சரியாயிரும் இப்படிங்கிற போக்கு இருக்கிறதுனால தான் இது மீள் மேலும் மேலும் இது வந்து அப்படி வளர்ந்து கொண்டே வருது ஆமாம் ஆமாம் அப்போ வந்து அதாவது அவர் அவர் வந்து நாங்கள் நதிகளை இணைக்கக்கூடாதுங்கிறோம் நதிகளை பார் பாதுகாப்பணும் பராமரிக்கணுங்கிறோம் அதில் அவர் 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 அதே கருத்தை சொல்கிறார் நதிகளை இணைக்கக்கூடாது நதியை வந்து நீங்கள் ஆறு ஏரி குளம் ஏரி குளம் கண்மாயில் நம்ம வெட்டணும் நதி வந்து நாம் உருவாக்கல அது இயற்கையின் பெருங்கொடை அதை போய் இப்படி திருப்பு அப்படி திருப்பெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ரெண்டாவது மரக்கன்று நடுவது நீர்வளத்தை பாதுகாப்பது ஏரி குளங்களை தூர்வாரி பராமரிப்பது பாதுகாப்பது அப்படிங்கிற பணியிலே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வர்றோம் அதே பணியை அவர் அங்கே செய்கிறார் அப்போ அந்த அந்த இடத்தை அந்த செயலை நாங்கள் பாராட்டும் அதுக்கு ஆதரவாக நிற்கும் அப்படி நாங்கள் செய்யும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் நான் பண்ணை வச்சுருக்கேன் அதாவது இந்த நாற்று பண்ணை அந்த பண்ணையில
நான் சொல்றேன் உள்ளே அடிச்சாங்க அந்த இடத்தையே போய் நான் பார்க்கல அது காடுகளை ஆக்கிரமிச்சு யானையின் வழித்தடங்களை வந்து ஆக்கிரமிச்சுட்டாருங்கிற குற்றச்சாட்டு இருக்குது எவ்வளியே அது 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 அதிகாரம் தான் அதை கணக்கில் எடுக்கணும் ஏன் ஆக்கிரமிக்க அனுமிச்சுது இப்போ நாம் நாம் என்ன கேள்வி எழுப்புகிறோம் ஏரிகள் குளங்கள் எல்லாமே ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க மக்கள் அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஆக்கிரமித்தது யார் மக்கள்ங்கிறீங்க யார் அனுமதித்தது அவங்களுக்கு மின் இணைப்பு கொடுத்தது யார் எரிவாயு இணைப்பு கொடுத்தது யார் அவங்க குடும்ப அட்டை கொடுத்தது யார் வாக்குரிமை கொடுத்தது யார் அவங்கக்கிட்ட வீட்டு வரி வாங்கினது யார் இவ்வளவே வாங்கிட்டு கடைசியாக பத்தாண்டு கழிச்சு நீங்கள் ஆக்கிரமிச்சுட்டு இடிங்கன்னா அனுமதித்தவனை என்ன பண்ணணும் அந்த அதிகாரத்தை எப்போ இடிக்கிறது தவறு நம்ம மேலே இருக்கும்போது நம்ம பேசிட்டு இருக்க முடியாது இப்போ நான் அதிகாரத்தில் இருந்தால் அதுங்க போய் கா நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஆக்கிரமிச்சுட்டே போக முடியும் ஒரு தனி மனிதர் காடுகள் எப்படி நீங்கள் ஆக்கிர அகற்றிட்டு எப்படி நீங்கள் கட்ட முடியும் அப்போ யார் அதை அனுமதித்தது அது தவறு இப்போ இப்போ இந்த செயல் பாராட்டுக்குரியது காவிரி கரை முழுக்க நம்ம மரக்கன்றுகளை நடுவோம் என்று சொல்வது வந்து ஏன்னா இந்த பூமியை பச்சை போர்வையால் போர்த்த வேண்டியது இருக்குது இந்த ஃபிட் இந்தியா இந்த கிளீன் இந்தியா இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா எல்லாத்தையும் தாண்டி இங்கே தேவைப்படுது கிரீன் இந்தியா தான் அதை பிரதமர் முன்னெடுக்கணும்